টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আমি এখনকার পর্বে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কিভাবে আসে আমরা বৃত্তকলার সূত্র ব্যবহার করি থিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এই সূত্রটা প্রমাণ করে দেখাবো এবং শেষে এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত যে সকল অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলো নিয়েও আলোচনা করাবো তো দেখো বৃত্তকলা কাকে বলে দেখো একটা চাপ ও চাপের প্রান্তবিন্দু সংশ্লিষ্ট ব্যাসাদ্ধ দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রকে বৃত্তকলা বলা হয় আবার বলছি বৃত্তকলা কাকে বলে একটি চাপ ও চাপের ও চাপের প্রান্তবিন্দু সংশ্লিষ্ট ব্যাসাদ্ধ দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রকে বৃত্তকলা বলা হয় তো দেখো যে ব্যাপারটা আমি একটা যদি বৃত্ত অঙ্কন করি এই একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম আচ্ছা এখন দেখো যে বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ও আর এটা হচ্ছে ব্যাসাদ্ধ মনে করো যে এই আমরা আঁকলাম ও এ বি দিলাম দেখো একটা বলা আছে যে একটি বৃত্ত সাপ এটারে বলা হয় এ বিকে বলা হয় বৃত্ত সাপ এই এইটারে বলা হয় বৃত্ত সাপ তো এ বি হচ্ছে বৃত্ত সাপ বলা আছে একটি বৃত্ত একটি চাপ মানে বৃত্ত সাপ একটি বৃত্ত সাপ ও চাপের প্রান্তবিন্দু প্রান্তবিন্দু এখানে এ একটা প্রান্তবিন্দু আর বি একটা প্রান্তবিন্দু একটি চাপ ও চাপের প্রান্তবিন্দু সংশ্লিষ্ট দেখো প্রান্তবিন্দু সংশ্লিষ্ট ব্যাসাদ্ধ দ্বারা বেষ্টিত দেখো ব্যাসাদ্ধ দ্বারা বেষ্টিত এই ক্ষেত্রকে বলা হয় বৃত্তকলা এখন বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কোনটুক এই জায়গায় এটুক হলো বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল আমি এই যে দাগ দিলাম এইটুক এইটুক এইটুকেরই আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি এই ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে থিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর এই 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 যে আমি যে দাগ দিয়েছি এই দাগের এই এইটারে বলা হয় এ ও বি এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল হচ্ছে থিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার তো দেখো আমরা ক্ষেত্রফলটা কিভাবে আসে সেটা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এটা একটা বৃত্ত আমি আগে চিত্রটা একটু আলোচনা করে নিই সেটা হলো এ ও বি একটা হচ্ছে বৃত্তকলা তো দেখো এই বৃত্তকলার চাপ হচ্ছে এ বি আর এই এ বি চাপের কারণে উৎপন্ন কোন হচ্ছে থিটা মানে এ ও বিকোন ইকুয়াল টু থিটা তো দেখো যে ব্যাপারটা মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ আর ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এই বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে আর এখন বললাম এ ও বি বৃত্তকলা ক্ষেত্রটি দেখো এ ও বি এই বৃত্তকলা ক্ষেত্রটি এ পি বি চাপের উপর দ্বন্দ্বায়মান বললাম মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে আর আর এ ও বি বৃত্তকলা ক্ষেত্রটি এই বৃত্তকলা ক্ষেত্রটি মানে এ ও বি বৃত্তকলা ক্ষেত্রটি এ এটার নাম দিয়েছি পি এ পি বি চাপের উপর দ্বন্দ্বায়মান তাহলে যার ডিগ্রি পরিমাণ পরিমাপ হচ্ছে থিটা মানে এই ডিগ্রি পরিমাপ হচ্ছে থিটা অর্থাৎ এ ও বিকোন ইকুয়াল টু থিটা লিখছি এ ও বিকোন ইকুয়াল টু থিটা এখন দেখো ও এর ওপর ও সি ও সি লম্ব টানি মানে ও এর ওপর একটা ও সি লম্ব টানছি দেখো এখানে আমার এ ও বি হচ্ছে বৃত্তকলা ক্ষেত্র আর একটা আবার বৃত্তকলা ক্ষেত্র হচ্ছে এ ও সি আর একটা বৃত্তকলা ক্ষেত্র তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জানি বৃত্তের কোনো চাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন ওই বৃত্ত চাপের সমানুপাতিক বলছে যে বৃত্তের কোনো চাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন দেখো এই বৃত্তের চাপ চাপ হচ্ছে এ বি এই চাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন এই কেন্দ্রস্থ কোনটা ওই বৃত্ত চাপের সমানুপাতিক মানে এটা যদি থিটা হয় মানে থিটা সমানুপাতিক হবে হচ্ছে এ বি মানে বলা আছে যে বৃত্তের কোনো চাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তের এই চাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন ওই বৃত্ত চাপের সমানুপাতিক মানে থিটা সমানুপাতিক হবে হচ্ছে এ বি তো দেখো আবার আমরা জানি যে জিনিসটা সেটা হলো যে একই বৃত্তের দুটি বৃত্তাংশ ক্ষেত্র এবং এরা যে সাব দুটির ওপর দ্বন্দ্বমান এদের এদের পরিমাপ সমানুপাতিক মানে একই বৃত্তের দুটি বৃত্তাংশ ক্ষেত্র একটা বৃত্ত এই বৃত্তের দুটি বৃত্তাংশ ক্ষেত্র হচ্ছে একটা মনে করো এ ও বি আর একটা হচ্ছে এ ও সি বলা আছে বৃত্তাংশ ক্ষেত্র এরা যে চাপ দুটির ওপর দ্বন্দ্বমান এটা মানে এই 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 বৃত্তকলাটা হচ্ছে এই চাপের ওপর দ্বন্দ্বমান আর এইটার ক্ষেত্রে চাপ হচ্ছে এ সি এই এইটার ক্ষেত্রে মানে বৃত্তকলা এ ও বি এর ক্ষেত্রে চাপ হচ্ছে চাপ হচ্ছে এ বি আর বৃত্তকলা এ ও সি এর ক্ষেত্রে চাপ হচ্ছে এ সি তো বলা আছে এদের সমানুপাতিক মানে মূল কথা হবে হচ্ছে যে বৃত্তকলা এ ও বি এর ক্ষেত্রফল ভাগ এ ও সি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু কোন হবে হচ্ছে এ ও বি কোন ভাগ হবে হচ্ছে কোন এ ও সি কোন মূল কথা হচ্ছে এই বৃত্তকলা হচ্ছে এ ও বি এবং মানে এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ভাগ হচ্ছে এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু কোন হবে হচ্ছে এই কোন ভাগ হচ্ছে এই 
टोटाल को बला आज एक वित्तर दूटी वित्तांश क्षेत्र एक ही वित्तर दूटी वित्तांश क्षेत्र हे एक हे एओ बी और एक हे एओ सी वित्तांश क्षेत्र एरा जे सप दुटर ओपर द्वंदमान यंश क्षेत्र सप हलो ए बी ए बर ओपर जो द्वंदमान और यटार क्षेत्र हे ए सी तो ए बर ये को द्वंदमान এদের পরিমাপ সমানুপাতিক মানে আমরা লিখব হচ্ছে যে বৃত্তকলা এ ও বি এর ক্ষেত্রফল ভাগ হচ্ছে বৃত্তকলা এ ও সি এর ক্ষেত্রফল মানে এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ভাগ হচ্ছে এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল মানে এ ও বি বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ভাগ এ ও সি বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হচ্ছে এই কোন ভাগ হচ্ছে এই কোন মানে কোন এ ও বি এর পরিমাপ ভাগ হচ্ছে কোন এ ও সি এর পরিমাপ সহজ কথা হচ্ছে এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ভাগ হচ্ছে এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হচ্ছে এই কোন ভাগ হচ্ছে এই কোন এটার অর্থ হচ্ছে এইটাই তো দেখো যে ব্যাপারটা এটা এইটা ভাগ এইটা আমরা যদি এইটাকে পক্ষান্তর করি তাহলে ওই পক্ষে যদি দিই তাহলে গুণ হয়ে যাবে দেখো গুণ হয়ে গেছে মানে বৃত্তকলা এ ও সি এর ক্ষেত্রফল মানে এইটা ভাগ এইটা আছে পরের লাইনে যদি আমরা এইটাকে ওই পাশে পাঠাই তাহলে গুণ হয়ে যাবে মানে বৃত্তকলা এ ও সি এর ক্ষেত্রফল হবে আর এও কোন এ ও বি এর পরিমাপ দেখো এ ও বি এর পরিমাপ হচ্ছে থিটা আর কোন এ ও সি এর পরিমাপ দেখো এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি মানে নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি দেখো এই কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি যেহেতু লম্ব এ ওর ওপর ও সি হচ্ছে লম্ব সুতরাং নব্বই ডিগ্রি মানে নব্বই ডিগ্রি তার মানে কোন এ ও বি এর পরিমাপ হচ্ছে থিটা আর কোন এ ও সি এর পরিমাপ হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আর এটা ভাগ আকারে ছিল আমরা পক্ষান্তর করলে এটার সাথে এটার সাথে গুণ হবে গুণ হয়েছে এখন দেখো বৃত্তকলা এ ও সি এর ক্ষেত্রফল এ ও সি এর ক্ষেত্রফল এই অংশটা কিন্তু একটা বৃত্তের মানে যদি এই 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 অংশটা যদি বলো এই যে এই অংশটা এই এটুক যদি মুছে দাও দেখো একটা বৃত্তের কিন্তু আমার এটুক যদি তুমি মুছে দাও মুছে দিলে কিন্তু আমার বৃত্তের চার ভাগের এক ভাগ পাবো তার মানে যে ব্যাপারটা ওয়ান বাই ফোর ইন্টু বৃত্তের ক্ষেত্রফল মানে এইটুক হচ্ছে চার ভাগ টোটাল বৃত্তটার চার ভাগের এক ভাগ তার মানে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু বৃত্তের ক্ষেত্রফল দেখো এটা এই ভাগটা হচ্ছে টোটাল বৃত্তটার চার ভাগের এক ভাগ সুতরাং ওয়ান বাই ফোর ইন্টু হবে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল তার মানে বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তার মানে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এখন দেখো থ্রিটা নাইনটি ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু হয় থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি আর গুণ হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর তার মানে বৃত্তকলা এ ও বি এর ক্ষেত্রফল পেলাম হচ্ছে আমরা থ্রিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার তার মানে আমরা বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সূত্র পাই হচ্ছে থ্রিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এখন দেখো প্রশ্নে যদি আমার ব্যাসাদ্ধ এবং কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা দেয়া থাকে মানে ব্যাসাদ্ধ আর এর মান যদি দেয়া থাকে এবং যদি আমার থিটা দেয়া থাকে ব্যাসাদ্ধ বলতে দেখো যে ব্যাপারটা ব্যাসাদ্ধ আর এই ব্যাসাদ্ধ আর যদি দেয়া থাকে আর যদি দেয়া থাকে এবং এই কেন্দ্র উৎপন্ন কোন যদি দেয়া থাকে মানে কেন্দ্র উৎপন্ন কোন যদি দেয়া থাকে তাহলে আমরা সহজেই এই এ ও বি এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারব এখন মনে করো ব্যাসাদ্ধ দেয়া আছে হচ্ছে টুয়েলভ মিটার দেয়া আছে আর কেন্দ্র কোন দেয়া আছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখন বলা হলো যে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা এখানে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সূত্রে আমরা থিটার মান থার্টি ডিগ্রি বসাবো আর ব্যাসাদ্ধ আর ইকুয়াল টু টুয়েলভ মিটার বসাবো বসালেই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো এখন দেখো প্রশ্নে বলা আছে একটি বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন বর্গ মিটার এবং বলা আছে কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন কোন হচ্ছে বলা হচ্ছে যে সিক্সটি ডিগ্রি এখন বলা হলো যে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ নির্ণয় করো দেখো দুইটা তথ্য দেওয়া আছে একটি বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন বর্গ মিটার দেখো কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এখন বলা আছে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ নির্ণয় করো বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ ইকুয়াল টু কত তো আমরা দেখো বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল সমান সূত্র জানি থ্রিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার তার মানে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেনটি সেভেন ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে থ্রিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আর এর মান বের করবো থিটার মান কিন্তু আমরা জানি থিটার মান দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে আমরা লিখতে পারি বা সেভেন্টি সেভেন ইকুয়াল টু থিটার মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার 
আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আর গুণন করে কাটাকাটি করে ক্যালকুলেশন করলে আর এর যেটা মান পাবো সেটা হবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কগুলো সহজ যদি তুমি সূত্র পারো এখন যদি এই সূত্র না পারো সেক্ষেত্রে তো অঙ্ক পারবে না এখন তোমাদের দেখো একটা পাঠ্য বইয়ে অঙ্ক আছে যে একটি বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল সেভেন্টি সেভেন বর্গ মিটার এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান মিটার দেওয়া আছে এখন বলা বলা হলো যে বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তা নির্ণয় করো দেখো বৃত্তের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সেভেন্টি সেভেন বর্গ মিটার এবং ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে একটি বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল বা বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল সেভেন্টি সেভেন বর্গ মিটার এবং ব্যাসার্ধ টোয়েন্টি ওয়ান মিটার এখন বলা আছে যে বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তা নির্ণয় করো দেখো বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সেভেন্টি সেভেন তাহলে মানে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে আমরা সূত্র জানি হচ্ছে থ্রিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এখানে কিন্তু আমার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তার মানে এই ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু এই ক্ষেত্রফলের সূত্র হবে এখানে ব্যাসার্ধ আর সমানও দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ আর সমান দেওয়া আছে তার মানে সেভেন্টি সেভেন ইকুয়াল টু থ্রিটা ভাগ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই ইন্টু আর আরের মান হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে টোয়েন্টি ওয়ান স্কোয়ার দেবো এবার আমরা যদি এইখান থেকে ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আমরা সহজেই সহজেই কিন্তু থিটার মান মানে বৃত্তচাপটির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটার মান পেয়ে যাব তো দেখো এই টাইপের অঙ্কগুলো কিন্তু তোমাদের পাঠ্য বইতে আছে যদি তুমি এই সূত্র ভালো করে জানো আর সেক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো তোমরা পারবে আশা করি তো এখনকার পর্ব শেষ করতেছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই